Od sati 32 minuta još uvek ne delimo nagrade. Znam da jedan broj vas koji nas sada slušaju se pitaju šta će to biti danas. U toku je za one koji ne znaju velika prednovogodišnja akcija darivanja Hit Radio i Top Deal sajt svakog dana od 2. decembra pa sve do same nove godine darujemo svaki dan po nešto. Ovo je u vezi sa našom današnjom gošćom pošto je ona bila darodavac jedne od nagrada, ali nije to samo jedini razlog što nam je danas u gostima Ana Filipović, vlasnica Golden Crane i maser Karuna Reik, ja sam izvijenio morao da pročitam, jer nije običajna reč u srpskom jeziku. Ana, dobrodošla. Zato ćemo ovo i da razjasnimo šta znači Karuna Reiki majstor, da se tako zove. Učitelj. Učitelj, pardon. Da razjasnimo i tu stvar, najprej ti se zahvalim za ovu nagradu koju si dodelila, a potom da kažem našim slušnicima da je jedan od razloga i to što ćeš uvesti u nekom narednom periodu jednu novinu kada je u pitanju tvoja struka u naš grad Požarevac pa eto i o tome ćemo časkati najprej da pitamo kako posao imali ove ljudi koji su shvatili do sada značaj masaže koju ti pružaš i tvoj salon jesu zaista jesu i drago mi je da u poslednje vreme sve više i više se širi svest među ljudima vezana zapravo za masažu i same tehnike masaže U principu ljudi su jako zadovoljni, presrećni, zato što postoji tako nešto u našem gradu kao neka novina i rado dolaze. Jeste, mi ovde i u Požarecu naručito, ali generalno i u čitavoj Srbiji volimo da se vezujemo za neki stereotip, pa i dalje mislimo da naš čovek, jel tako, kada se pomene masaža, jedino to vezuje za one medicinske masaže, za masaže posle nekih povreda ili slično, a ne shvataju da je to ono gotovo, pa ide ne dnevna, ali nedeljna potreba, možda i dnevna. Pa u principu sve zavisi od stanja organizma. Ljudi koji su fizički aktivni u principu imaju dovoljno da kažem snage, relaksirani su i oni koriste da kažem masažu kao dopunu, znači kao neki vid relaksacije. Dok ostali ljudi da kažem koji su hronični bolesnici uglavnom koriste masažu u medicinske svrhe. Tako da prosto to su dve različite vrste prilaza masaži. Da, ali postoji li recimo neki među ovaj, među klasa da, da se kaže da recimo postoji čovjek koji niti je sportista, niti ovaj, ima neku povredu, ali mu treba masaža. Ili da okrenem pitanje da li postoji neko kome apsolutno ne treba masaža? Ne, nema nikakvu svrhu da poboljša njegov kvalitet života. Pa u principu to sve zavisi od navika i od žalje ljudi. Postoje i oni ljudi koji su znatiženi pa dođu na masažu da bi čisto probali da vide efekte masaže. U principu masaža je vid relaksacije, da kažem, tako da svako prosto može doći na masažu. Imamo tu više vrsta, da kažem, masaža, čak i male bebice dolaze da na masaž. I oni imaju efekte. Da, uglavnom, da kažem, indikacije za takvu vrstu masaža su prosto relaksacija, najčešće bebe koje imaju grčeve u stomaku, pa se tu radi, da kažem, masaža stopala, blaga masaža stomaka i grudi i leđa. Da li se u tom salonu radite masaže? Za sada je to samo pojedinačno, da kažem, pojedinačno jedinačni slučajevi, međutim salon za masaž je otvoren za sve. Ana, ono što sam želao te pitao, hajde da razjasnimo ovaj deo Karuna Reiki, učitelj, tako? Ovako, svesna si da dosta abstraktno zvuči ovde na našem podnogu, predpostavljeno da si sama sretala sa ovim pitanjima, tako da eto da probaš da eto širokom slušateljstvu objasniš u najkraćim mogućim crtama šta bi to tako znači. Najkraće rečeno, to je jedan od pravaca, da kažem, u reikiju. S obzirom da ako pođemo od toga da je usuji tibetanski reiki elementarni, odnosno osnovni, 
Karuna i Kundalini bi bili na dogradnja na celu tu priču. Iako bismo još pokušali da prevedemo, to bi od prilike značilo... U prevodu Karuna, kao reč Karuna, označava samilost. I to je sve neki, da kažemo, stil ili filozofija u opuđenju sa ljudskim telom, ajde da ja pokušam da to prevedem i to se sad sve stopilo u pomoć ljudima pri masaži. Da, to je sve obuhvatni prilaz čoveku. Dakle, ne samo pokreti ruke, nego ima tu još nešto dublje, pretpostavljamo. Radi se isključivo po kineskoj tradicionalnoj medicini. Ako posmatramo te stare istočničke filozofije, za njih je čovek jedna kompleksna celina, znači spoji duha i tela. Da kažem, i na taj način mu se zapravo i pristupa. I na fizičkom nivou, i na duhovnom, da kažemo, odnosno energetskom. Da, da, zapadnjaci su to prihvatili samo kroz ono u zdravom telu, zdrav duha, ali čini se da su istočnici to daleko bolje razumeli i davnije krenuli da se time bave. A otud, Ana, ja sam sad tebe upozorio da kada izgovorim o ovoj masažu koju će početi da praktikujete kod vas, da će ljudi onako gledati te sumnjivo, pa će vjerojatno krenuti i pošalice, tipa ono, nisam te ja tuko, nego sam te masirao, govorim, a već ću izreći kako se ona zove, kung fu masaža. E sad, zaista, ovo je zahteva neko pojašnjenje. Vi ne tučete svoje klijente. Naravno. Oni leže i uživaju, ali vjerojatno neki pokret je asociraju na kung fu veštinu. Kung fu masaža zapravo dat je taj naziv masaži zato što ona koristi pokrete iz forme kung fu-a. Da kažem. To su razni pokreti, da kažem, koji se izvode u toku same masaže i oni imaju za cilj da probude tu spavanu reiki, da kažem, odnosno či ili ki, da kažem, energiju i da ubrzaju protok energije kroz meridijane. Suština, znači, cele masaže je da nakon nje telo postaje relaksirano, znači, nemamo osjećaj napetosti, ne osjećamo više taj teret, te skobu, da kažem, u telu, jer se na mnogo dubljim nivojima telo tretira. A niste pretučeni na kraju. Naravno. Šalimo se, naravno. Opet dolazimo i do tog izraza kung fu. Mnogi to upravo zbog ovih hollywoodskih filmova i istočničkih filmova vezuju isključivo za borilačku veštinu, odnosno tuču. Ali to bi bilo prilike uporedivo i kao kada bismo čitavo kulinarstvo poistovetili samo sa seckanjem luka. Ima daleko više od toga i zato je ta veza kung fu i masaža pretučeni. Kung fu zapravo označava termin, da kažem, jedan opšti koji označava čoveka koji nešto dobro radi. Znači, to je jedan univerzalni termin za prosto profesionalizam. Da, da, ali opet kažem, svi ovde vezu samo za te kung fu filmovi, smatruju da je to naziv za jednu boroličku veštinu tačk, a zapravo nije. Ana, eto, rekli smo za kung fu masažu, da pomenemo još neke od tipova masaža koji su dostupni u salonu Golden Crane? Pa u salonu Golden Crane, osim da kažem Golden Crane masaže koja je specijal zadnjih... To je specialitet kuće što bi se rekao u restoranu. Da, tu je prisutna iz ogan masaža lica, isto je jedna japanska tehnika, da kažem, Kome je ona namenjena? Ona je namenjena svima zapravo. To je konkretno masaža lica koja je sklop, da kaže, maku presure, masaže i limfne drenaže i ona zapravo služi za zatezanje lica, podizanje tonusa i peglanje bora. Ako ima to ono umorno lice, ako stalno izgleda to, odprilike bilo bi usmjereno kao vama ta masaža. Da, to je jedna od izuzetnih masaža, da kažem, koja se svuda na zapadu tretira. Japanke tu masažu primenjuju svakodnevno i zato imaju tako zategnuta lica. Znači, to je prosto jedna tehnika, da kažem. E, dobro, sad ću sve te pitaš što mi interesuje oko masaže. Zapravo, bio sam jednom na masaž, ne kod tebe, ali, eto, od prilike znam i sad ono, kao imao sam ta neko očekivanje i predrasude vezano za to šta će se sve desiti. Interesuje me, da li u tom salonu postoje neki poseban ambijent, da li je obavezna, na primjer, neka muzika posebna ili ne 
neke mirisi, kroz one sveće ili to jednostavno nema veze s tim? Pa to je sve individualno da vam kažem, nekim ljudima prije kada se zapale ti mirisni aromatični štapići, nekima to ne prija, neko voli prosto da se relaksira bez muzike u tišini i neko voli... Dakle vi pitate ovaj... Da, to je sve individualno. Ili oni reaguju sami ako im smeta, da. Dakle nije obavezno, može i u totalnoj tišini bez ikakvih mirisa. Može, apsolutno. Dobro, ovaj, eto meni ostaje sad na kraju ovog našeg razgovora da pozovem ljude da počnu da razmišljaju o ovome ako ne odmah da te kontaktiraju i da zakažu svoju prvu masažu ja opet pretpostavljam da imaš ljude koji su po prvi put u poznim ovoj godinama došli na masažu tako da eto ne čekajte te pozne godine otiđite ranije opet ako i nemate neku medicinsku potrebu za njome ne može da vam škodi što bi se reklo nikako samo može da vam pomogne hajde da kažemo gde se nalazi Golden Crane, znam da ste se sejeli. Jesmo, od marta meseca mi smo na novoj adresi ulica Svetosavska broj 26 u blizini Menjačnice Trioks da, to je neki centar, kod vojnika ili tako da imamo par tu odrednica koji će tako sigurno ćete pronaći Ana, ništa puno sreće pozdrav za sve zaposlene u Golden Crane-u ove ide nova godina i posebni napor i za ljudsko telo i organizam, tako da možda baš ovo pravo vreme da zakažete svoju masažu. Što se tiče o kung fu masaže, ona krenula već ili tek treba da... Za otprilike mesec dana krećemo sa primenom kung fu masaže. Odlično, eto, postepeno uvodite naše požareljenje u sve tajne istočničke filozofije, hvala ti na tome i hvala ti na izvodnom vremenu danas za Hit Radio, pa se vidimo i čujemo nekom drugom prilikom kada bude tu ili još neko od ovih masaža, verujem da ih ima nemali broj još. Sa nama bila Ana Filipović, vlasnica Golden Crane studija, salona za masažu, maser, učitelj Karuna Reiki. Sada sam pogledala. Hvala ti, Ana. Hvala i vama.